വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ വിക്ഷേപണം ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഒൻപതാം തീയതിക്കും പതിനാറാം തീയതിക്കും ഇടയിൽ വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തീയതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തീയതിയും സമയവുമാണ് ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തിയൊന്നിനായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ വിക്ഷേപിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിൽ പതിനാല് പര്യവേഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പേടകത്തെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുക ദൗത്യം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രപേടകമായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ജൂലൈ ഒൻപതിനും പതിനാറിനും ഇടയ്ക്ക് വിക്ഷേപിക്കാനാണ് നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും തീയതി ഇന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിൽ ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് നിലയുറപ്പിക്കുക വിക്രം എന്നാണ് ലാൻഡറിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് റോവർ ലാൻഡറിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് ഉപരിതലത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടും സെപ്റ്റംബർ ആറോടെ ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ശിവൻ അറിയിച്ചു ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും കൈമാറുന്നതിനും പോഡലുകൾ ഉണ്ടാകും ഓർബിറ്ററിൽ എട്ടും ലാഡറിൽ നാലും റോവറിൽ രണ്ടും പോഡലുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഈ പേടകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടേതായി പതിനാല് പോഡലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുതിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ വിക്ഷേപണം ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു വിക്ഷേപണം ചന്ദ്രയാനിലേക്ക് ആളില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു പേടകം എന്ന നിലയിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്ര ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന് ചെലവ് ചെലവ് വന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമായി മാറി ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ രാസമൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും രണ്ടു വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പോവുക ാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് തന്നെ പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തിയൊന്നിന് പറന്നുയരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കിരീടത്തിൽ ഒരു പൊൻതൂവലായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്